السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو حیدر ٹیک آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو دنیا میں استعمال ہونے والی جدید ترین ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سو لیٹس بیگن نمبر سیون ایس ایل ریسٹ پروجیکٹس دوستو آپ سب نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگی ہوئی چتریاں دیکھی ہوں گی کچھ سال پہلے سعودی گورنمنٹ نے مکہ اور مدینہ منورہ میں اس طرح کی فولڈنگ امریلا کے لیے ایک جرمن کمپنی ایس ایل ریسٹ کو اس کا کانٹریکٹ دیا تھا ان امریلا کا مقصد لوگوں کو گرمی سے بچانا ہے مسجد نبوی میں دو سو پچاس سے زیادہ پاورفل ہائیڈرالک چتریاں لگائی گئی ہیں ان کا سائز چھبیس میٹر بائی چھبیس میٹر ہوتا ہے اس میں ایسی ٹیکنالوجی انسٹال کی گئی ہے کہ یہ رات کے وقت خود بخود بند ہو جاتی ہیں اور صبح خود ہی اوپن ہو جاتی ہیں ان کی مدد سے ٹمپریچر آٹھ ڈگری تک کم ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ میں بھی جو منا کے مقام پر ٹینٹس لگائے گئے ہیں وہ بھی اسی کمپنی نے بنائے ہیں اس کے علاوہ رائل ہوٹل میں لگی سب سے بڑی گھڑی بھی اسی کمپنی نے ڈیویلپ کی تھی اس پورے پروجیکٹ کو ایس ایل کمپنی نے پرفیکٹلی ڈیویلپ کیا تھا اس پروجیکٹ کی ڈیویلپمنٹ کے لیے سعودی گورنمنٹ نے پندرہ ارب ڈالر خرچ کیے ہیں نمبر سکس پروٹیکٹ دو سو ریسنٹ ایئرز میں اینٹی تھیپ ڈیوائسز میں کوئی خاص ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ہر طرف الارم لگے ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی چوری کرنے کے لیے آئے تو الارم بچ جائے اور پولیس وہاں پر پہنچ سکے لیکن پولیس کے آنے تک تو وہ چور وہاں سے سامان لے کر بھاگ سکتا ہے پروٹیکٹ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ گھروں ویئر ہاؤسز اور کمرشل شاپس کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے اگر کوئی لاک توڑ کر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سسٹم الارم بجانے کی بجائے اس جگہ کو فوق سے بھر دیتا ہے یہ دھواں اتنا تھک ہوتا ہے کہ چور وہاں پڑی کسی چیز کو نہیں دیکھ پائیں گے اس کی مدد سے ایک تو وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جائیں گے دوسرا اگر وہ کوئی چیز چوری کرنا بھی چاہیں گے تو اسے دیکھنا ہی پاسبل نہیں ہوگا یہ دھواں وہاں موجود فرنیچر آئٹمز اور کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے اندر کوئی ہارم فل سبسٹینس نہیں ہوتا ایون یہ چور کے لیے بھی کسی ہیلتھ پرابلم کا سبب نہیں بنے گا یہ فوگ روم میں ایک گھنٹے تک رہتی ہے یہ سسٹم واقعی میں انکریڈیبل ہے نمبر فائیو ڈرٹ ریپیلنٹ تو سو ڈرٹ ریپیلنٹ ایک کار پینٹ ٹیکنالوجی ہے کچھ سال پہلے نسان کمپنی نے اپنی آنے والی نئی کارز کے لیے اس پینٹ پر ایکسپیریمنٹ کیے ہیں یہ ایک الٹرا ڈرائی کمپیکٹ پینٹ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی واٹر کمپوننٹ کو کار کی سرفس پر ٹکنے نہیں دے گا ڈرٹ ریپیلنٹ ایک ٹرانسپیرنٹ لیئر ہوتی ہے جو کہ کار پر کوٹ کی جاتی ہے یہ کوٹنگ سٹین واٹر سن اور ایون سنو ریزسٹنٹ بھی ہوتی ہے نسان کمپنی کی فیوچر کارز میں آپ کو یہ ٹیکنالوجی جلد ہی دیکھنے کو ملے گی اس کی مدد سے کارز بالکل کلین رہیں گی یہ سچ میں امیزنگ ہے نمبر فور زیرو بریز مارک ٹو دو سو دو سار سولہ میں دنیا کا پہلا پورٹیبل ایئر کنڈیشن انٹریڈیوز کروایا گیا اس امیزنگ ایئر کنڈیشن کو تین سال میں ڈیویل کیا گیا ہے اس کے اندر دو پاورفل پروسیسر لگے ہوتے ہیں صرف دس منٹ کے اندر یہ چھوٹا سا اے سی روم کا ٹمپریچر بیس ڈگری سیلسیس تک کم کر دے گا اس کے اندر دو پاورفل پروسیسر لگے ہوئے ہیں صرف دس منٹ کے اندر یہ چھوٹا سا اے سی روم کا ٹمپریچر بیس ڈگری سیلسیس تک کر دے گا اس کا ڈیزائن بہت ہی انیٹیو بنایا گیا ہے اس کے اندر ایئر سرکولیشن کے لیے دو ہوز لگائے گئے ہیں ایک ہوز گرم ہوا کو باہر نکلتا ہے اور دوسرا ٹھنڈی ہوا کو اندر بھیجتا ہے یہ کسی بھی جگہ کو بہت جل ٹھنڈا کر دیتا ہے اسے ایسا پروگرام کیا گیا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ٹمپریچر کو میئر کر کے روم کو ایک لیول میں رکھتا ہے اس کی بیٹری اتنی پاور فل ہے کہ اسے پانچ گھنٹے تک لگتار چلایا جا سکتا ہے اس کمال کے پورٹیبل اے سی کی قیمت تقریباً سولہ سو ڈالر ہے نمبر تھری وائٹ پات کیمپر دوستو اگر آپ کو کیمپنگ کا شوق ہے تو یہ انوینشن آپ کو بہت پسند آئے گی کیمپ وین کو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس امیزنگ وائڈ پات کیمپر کو کوئی بھی آسانی سے خرید سکتا ہے یہ وین ڈین مارک میں بنائی گئی ہے یہ ایک کمپیکٹ فولڈنگ ٹریلر ہے اس کیمپر کے تین موڈلز بنائے گئے ہیں سب سے چھوٹا موڈل اتنا لائٹ ہے کہ اسے کسی سائیکل کے ساتھ باندھ کر بھی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے اس منی ہاؤس میں دو لوگوں کے سونے کی جگہ ہوتی ہے اس کے ایک سائڈ پر فولڈنگ ٹیبل بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک سٹوریج بھی لگایا گیا ہے تاکہ آپ اس کے اندر اپنی چیزوں کو رکھ سکیں یہ منی کیمپر سچ میں کمال کا ہے نمبر ٹو بنانا ٹریز شریڈر دو سو ایسٹ ایشیا میں ایک مچھلی پائی جاتی ہے جسے گراس کریپ کہا جاتا ہے یہ ایک ویلیویبل کمرشل مچھلی ہے ایشیا میں یہ سب سے زیادہ سیل ہونے والی فش ہے اس مچھلی کی خوراک سبزیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور فش فارمرز کو ان کی ڈیلی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے یہ جو کمال کی ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کمپیکٹ اور پاورفل شریڈر ہے اسے کیلے کے درختوں کو کاٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ مشین صرف چال
की चिप्स बना देती है इसे पानी के करीब मौजूद जगह पर फिक्स किया जा सकता है और ये मछलियों के लिए जबरदस्त खुराक प्रोवाइड करती है इसे किसी भी जगह लेकर आसानी से जाया जा सकता है इसमें स्मॉल इंजन लगाया गया है जो कि पेट्रोल से चलता है फिश फार्मर्स के लिए ये मशीन किसी जादू से कम नहीं है नंबर वन व्हील बैलेंसिंग दोस्तों कार के टायर्स को हाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के साथ बनाया जाता है क्योंकि मुख्तलि कार्स में इनकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है आपने अपनी कार के टायर्स की व्हील बैलेंसिंग तो करवाई होगी असल में व्हील की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके जियोमेट्रिक सेंटर पर कायम नहीं रहती जिसकी वजह से कार वाइब्रेशन करना शुरू हो जाती है और टायर जल्द ही खराब हो जाते हैं व्हील बैलेंसिंग जियोमेट्रिक सेंटर को मूव करके अपने असल पॉइंट पर लाता है जिससे ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है ज्यादातर व्हील बैलेंसिंग मशीन मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक होती है लेकिन ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये कार के टायर्स को ऑटोमेटिकली बैलेंस करती है इस मशीन को एक जर्मन कंपनी ने बनाया है इसको एक टैबलेट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है ये इंसान से ज्यादा हाई एक्यूरेसी में व्हील बैलेंसिंग करती है ये टेक्नोलॉजी सच में कमाल है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हैदर टेक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे आज के लिए इतना ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज